cómo llegó Ático a estar entre nosotros. ¿no? Y como decía Pasteur, y yo siempre lo recuerdo, de la nada nada viene, de algo vino Ático, o de muchos algos. Uno de ellos fue mi desvinculación de una institución por muy, muy querida, quizás porque coincidía con el comienzo de mi trabajo en el salud mental, que fue el Instituto de Orientación Familiar. Y siempre queda yo y otros colegas con las ganas de tener la casa propia, ¿no? la propiedad privada social de un grupo, de una institución que pudiera brindar salud mental eh, más allá de lo restrictivo del asistencialismo. Bueno, un lugar, un lugar psíquico, Freud diría una tópica, pero también un lugar físico, un lugar material, una casa, un espacio. Y yo encontré el edificio donde todavía funciona Ático, donde hace funcionando, también compramos la casa propia, Ático la alquilamos hace más de 27 años. Eh, digamos casualmente, yo vivía enfrente del lugar, se alquilaba, estaba en estado de destrucción, me encantó eso. Y entonces con un grupo de compañeros, que eh, los voy a mencionar, Claudio Díaz, Nora Fabio y Graciela Ventrici y Anglade, el arquitecto Piti, lo decíamos todo el tiempo, su sobrenombre, bueno, alquilamos a ti. Desde ese espacio nosotros fuimos convocando gente y e inicialmente éramos un centro médico psicológico. La necesidad de transformar el centro médico psicológico en una cooperativa de trabajo fue por esa, ese cruce que se da a veces entre la política, la militancia social, la ideología la profesión médica, la profesión psicológica, y surge entonces el primero de mayo de 1986, Ático como persona jurídica cooperativa de trabajo. Y entonces los dos ejes, centro de salud mental, cooperativa de trabajo, se mantienen paralelos, se cruzan frecuentemente, se vuelven a separar, pero estamos así como imbricados en una red, una especie de ADN político, social y profesional, donde sostenemos esta decisión de no hacer de la profesión un reduccionismo y no separar la militancia político-social de una perspectiva sobre el sujeto. En ese sentido, Ático intenta integrar aquello que nunca se debió haber separado, que es eh, la profesión y la militancia. Hola Alfredo, bueno, gusto en verte. Fui puntual, ¿eh? Sí, sí, no, no me paro porque tengo un pequeño lumbago, pero sentate por favor y charlamos un rato. Eh, justamente que llegaste te estaba pensando en algo muy bueno, ¿no? Me parece gracioso. La diferencia entre un, compara, un cooperativista y un pequeño burgués sin plata, ¿no? Porque realmente te llega a la conclusión de que el, el ser cooperativista, ¿no? Tiene una cosa mítica, ¿no? O mística, ¿no? En realidad, eh, más que una decisiones, un hábito, un intento, eh, ser cooperativista a veces es eh, lo único que nos queda, ¿no? es decir, este, frente a las diversas dificultades para acumular el dinero suficiente para ser un capitalista hecho y derecho, juntar, ¿no? Así, con una onda también entre progre, un poco anarca, siempre queda bien, ¿no? Un toque cristianista de liberación, eso es copado, ¿no? Y entonces todo eso te da una especie de, de aura, ¿no? Una especie de, una especie como de de, de Saibaba, ¿no? De, de, entonces eh, funciona, ¿no? Tiene un efecto mítico. Hay mucha gente que viene acá porque me escucha, me lee, este, me soporta en distintos lados, ¿no? Y entonces eso funciona, digamos, ¿no? O sea, es como, como la miseria digna, ¿no? Como pobre pero honrado. Eso, eso siempre me impactó. Si cooperativista pero honrado, ¿no? Aunque la honradez, hace, bueno, sabemos que también es un valor burgués. Este, que no siempre hay que seguir la ley, sobre todo cuando las leyes son injustas, pero hemos, después de 25 años te puedo decir que somos, no somos tantos, nos conocemos bastante, y realmente es un ámbito alto y soleado, ¿no? es un entorno, segunda excepción de la luz, es lo que significa ático, un ático, un antillo, un lugar copado para pensar, cosa que hacemos bastante y lo hacemos siempre colectivamente, ¿no? son discusiones maravillosas donde siempre decimos lo mismo, lo repetimos, cada tres meses inventamos exactamente lo mismo, pero es una manera de vivir, ¿no? Y como yo dije en mi primer libro, a veces el psicoanálisis, el psicoanálisis implicado, este, no es solamente una teoría, es una, una forma de entender la vida, ¿no? Y entender la vida es esto, es compartir, implicarse, eh, saber que uno es siempre con los otros, pero no cualquier otro.
porque hay algunos otros con los cuales mejor no saber nada. Y entonces, bueno, el cooperativista se ve en la cooperativa y la cooperativa se ve a través de sus proyectos, de sus sueños, de sus fracasos y sus derrotas, que no es lo mismo. Fracasar es derrotarse a sí mismo. Nosotros podremos ser derrotados, ¿por qué no? Este, el Estado a veces se encarga de eso, pero no creo que ya podamos fracasar. Creo que la satisfacción de los 25 años es que la cooperativa no fracasó, la utopía fundacional se verificó y si hay una derrota, bueno, trataremos de superarla y si no, a, haremos la del sargento Cabral, ¿no? Moriremos contentos, habremos batido al enemigo del capitalismo como único dador de subjetividad y eso realmente es para alegrarse mucho. Yo creo que cabe una pregunta de haberte escuchado tantas veces. ¿Has logrado el goce con esta tarea, Alfredo? Mira, con la voz que me lo preguntás me inquieta, pero te diría que no es el goce, sino es el gozo. Y es distinto. El goce es individual, es eh, absolutamente mortífero. El gozo es colectivo, lo que buscamos es el, el gozo, el gozo de la tarea pensada, el gozo del encuentro, el gozo también es poder gozar con el gozo del otro. ¿no? Eh, la palabra voz está más asociada a una especie de individualismo del placer eh, y tiene muy mala prensa y en parte se lo merece. Nosotros apostamos al gozo y creo que sí, que los 20 años, los 25 años, los 30 años, seguramente los 35, bueno, es un gozo, como es un gozo estar acá, con tantos compañeras, tantos compañeros, tantos amigos, este, y el gozo de una tarea, cuando es tuya, el gozo de, la, de, de compartir lo propio con el otro. Y con, de esa manera sí, el poder ser, este, no sé si feliz, ¿no? una palabra interesante, pero estar muy alegres, muy contentos y bastante satisfechos.
va a haber una dimensión de la, de la consulta que no vamos a poder a, dentro del ambulatorio, no estamos hablando de pacientes para ah, Lo que sí creo que tenemos en algún momento todos, o quizás eh, estamos bajo los efectos del febrero del 2011, o sea, faltan muchos asociados, pero bueno, ¿por qué no lo resolvemos? Porque ya creo que podemos hablar hasta de un síntoma. Sí, yo ¿Qué creo todo? que sí. ¿Qué ¿Qué no, 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 No sé, sí, con la propuesta cooperativa, no me parece. Me, me resulta difícil este, entender su discurso porque además de estar entrecortada por el llanto tiene una forma de hablar entrecortada ella y para como para ¿Sabes? dentro eh, volverlo a citar a Raúl pero ya como parte de la cuestión vincular mm -hmm. o sea apostar más a lo vincular yo, yo citaría, yo lo citaría al padre al padre y a la, a la mujer del padre con la que ella a los vínculos porque sí. si vos y sí que me parece que tenés tener razón o sea que desorganizada, confusa, claramente con un montón de, de, de basura metafísica en la cabeza, buena para nada, uh -huh. porque tú no puedes ser seguidor de cualquiera, ¿no? o puedes seguir a Buda, a Mahoma o a Forel, sí, sí. igual. Pero es que realmente, muy desorganizada, insistir en cuatro entrevistas iguales... Bueno, justamente yo no, pero no... no. Por, por todas las terapias que hay, por todo eso que cuenta... Uh -huh. eh, está haciendo lo de la paciente Joana Mao, este, es, es un mundo donde está llena de esto de la espiritualidad. Sí, sí, sí. Que se puede interpretar de distintas maneras, pero lamentablemente nosotros tenemos que interpretar de la salud mental. Este, ella tiene fuga de ideas, no, no, no sí, asocia. Sí, sí, sí. Eh, o sea que está es productiva en este momento. Uh -huh. Inclusive el motivo de consulta, eso que lloraba, lloraba, tampoco queda muy claro por qué lloraba tanto, qué tipo de llanto era. No, está triste, está menos. No, no, no da esa sensación. Uh -huh. O sea, que es un llanto que también hay sí, que decir, sí. pero está bien, pero sin sustancia, o sea, es como un desborde. ¿viste? Sí, como un desborde. Una cosa permanente. Sí, sí, sí. Una como una canilla abierta. Bueno, entonces hay que cerrar la canilla, porque además desborda otras cosas, además de, por ahí lo mejor que pueda abordar son lágrimas, pero también puede desbordar si de, de, de delirio, si es productivo, o sea, por ahí tiene una parcial conciencia de enfermedad. Conciencia de enfermedad plena no tiene. Si era incoherente, no. además con el diagnóstico, ¿viste? Eh, me parece, no, no, sí, no, 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 no. Creo sí, que no. Ahora es el de confusión, de desorganización y demás. E insisto, el, el tema que el paciente pida algo que, que habitualmente no se hace, es, es, es un elemento para trabajar, porque como el principio de realidad. Yo, ¿a, qué? Eh, que, ¿A qué te referís? A, a fumar. ¿A más bueno, cuántos? Pero escuchame, ¿Cuántos cigarrillos fumó? Tres cigarrillos. Eh, yo no podía. En una hora. Sí, sí. O sea, que me esté fumando tres cigarrillos. Por lo menos estoy habilitando una cuestión sintomática. Ya, me, me quedé pensando en algo que preguntaste el otro día, que fue muy importante. Este, este tema de la subjetividad del profesional, ¿no? La palabra subjetividad de alguna manera está muy utilizada y yo le tomo prestado una, una definición a la querida Silvia Bresma, una definición que además yo le hago una especie de edición y la compacto y la adecuo y para entenderla, ¿no? sí, ¿no? que tendría que ver con la marca social en el psiquismo. ¿no? Y, y al hablar de lo social, siempre hablamos de lo social, sociedad, ¿no? lo, lo macro social, pero hay un social que es el social institucional, ¿no? la, las micro sociedades que armamos. ¿no? Y realmente eh, la cooperación la cooperativa, el cooperativista, tiene efectos, genera efectos en la subjetividad del profesional, porque médicos y psicólogos en este momento de la cultura del, del mercado eh, se reciben y, y empiezan a trabajar básicamente en prepagos y en obras sociales. Pero ni siquiera es en eso, porque en realidad son intermediarios que compran los servicios, las famosas cápitas, y entonces se da una situación donde se está trabajando con un paciente, pero sobredeterminado por un poder que a veces no se conoce ni siquiera bien quién es el propietario, eh, hay intermediarios, niveles gerenciales, auditorías, supervisiones. Hay algo así como muy parecido, te diría, un mecanismo de, de alienación. Eh, 
creo que la cooperativa vuelve, digamos, no se vuelve a apoderar de, del acto poder profesional, y esto es algo que Gerard Mendel trabajó mucho, ese acto poder profesional en, en la dimensión de un colectivo autogestivo, autogestionario, y lo notable es que el paciente recibe, ¿no? Hay un efecto en el paciente de ese dispositivo colectivo. Eh, no solamente porque la palabra cooperativa sigue teniendo una, una buena resonancia, ¿no? Este, eh, sino porque el profesional, desde su propia determinación de ser cooperativista, evidentemente pone en juegos emociones de deseo, ganas, voluntades, intereses, que quedan totalmente expropiados cuando sabe que está realmente trabajando para sí, pero fundamentalmente también para otros. ¿no? Acá el trabajo profesional es un trabajo eh, colectivo, autogestionario, y la cooperativa no es nada más que el conjunto de los asociados. Y un concepto muy importante, que en 25 años lo hemos verificado más de una vez, es que no hay interés contradictorio entre cooperativa y asociados. En realidad, eh, la famosa comunidad organizada que tanto se pretende y tan poco se consigue, eh, evidentemente, no por organizada, porque somos bastante desordenados, pero esta conciliación de los intereses. ¿no? Eh, la cooperativa es los asociados que la integran y esa unión fundante, primordial, tiene un efecto en la clínica sumamente importante y beneficioso. Bueno, ahora vamos a tomar el café. Mi nombre es Claudio y yo me acerqué a Ático a través de un paciente que me contó que se hacía un ciclo de cine una vez por mes, eh, bien, al cual yo ya vengo participando eh, hace más de un año. Todos los sábados, una vez por mes, nos encontramos acá, Estela también es seguidora de este ciclo de cine y formamos un colectivo, un colectivo de amigos y pacientes eh, de Ático que forman parte de este colectivo de Cine Debate. Se llama Cine Debate porque se presenta una película, esa película está coordinada por un coordinador, eh, puede ser de, de ático o no, y se arma un debate, un debate en base a esa película. Hoy concretamente la que vamos a ver se llama La, la clase obrera va al paraíso, este, en este año entramos en el ciclo de cine de debate político. Antes era patológico, este año vamos a, a pasar películas políticas. Yo agregaría si me perdona psicosocial. Bien, esa es la, la doctora. <risa> no, no, no pasa porque sea la doctora, <risa> si no me parece que Y eh, es para mí eh, echar a volar eh, el pensamiento, lo que es la, la, la aventura del pensamiento. El hecho de, bueno, yo acá encuentro un espacio para poder razonar, razonar de conjunto, ¿eh? no en forma individual. Eh, la cuestión que cada vez que termina el, la película y termina el debate, me voy a mi casa este, con la cabeza así de, 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 así de grande por todo lo que, que me entró en, en, en dos horas o tres que estamos acá. Maravilloso. ¿Y en tu caso? En mi caso, yo en ese momento era paciente, eh, me enteré que se reunía, habíamos estado formando un colectivo de pacientes y amigos de ático, me interesaba de qué se trataba, justo era la tercera reunión, tercera o cuarta reunión, y estaba, una bueno, de las propuestas era hacer algo social, algo, convocar a la gente del barrio, y bueno, surgió la idea de hacer un cine club, un cine debate, y me pareció espectacular. Y bueno, ahí ingresé, en ese tiempo que estoy. Nos costó bastante poderlo concretar y después de un largo tiempo lo pudimos hacer. ¿Y hay respuesta en el barrio? Del barrio no mucha. Viene gente de afuera, de, afuera. de otras, Exacto. por la publicidad boca a boca quizás, ¿no? Sí, y, y, boca boca, y por los mails. Sí, sí. por los mails. Se mails, se mandan mails a las instituciones. ¿Sí? Y ya ¿Cuál, es? ¿Cuál es tu función? Uh, mi función en este momento soy coordinadora de la mm, Pero además formas parte del plantel de atención. Yo soy social de ático. Sí, sí. Soy social de Hay poca gente que dedica tiempo a empresas comunes. 
Bueno, ¿sabes qué pasa? La cosa que a uno le gusta y a mí me gusta. Eso se respira acá.